ஜெயாடி விநாயகர்களுக்கு வணக்கம் ஹட்சன் கேடு வழங்கும் அரிசி வயது தனி சிவன் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஊர்கா வெரைட்டியும் ஒரு ஸ்நாக் வெரைட்டியும் பார்க்க போகிறோம் ஊர்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சம்பழம் இனிப்பு ஊர்கா அடுத்து ஸ்நாக்குங்கிறது கான் கட்லெட்டு பொதுவாக ஊர்கா அப்படிங்கிற போது நம்ம வந்து எலுமிச்சம்பழத்தில் காரம் அதெல்லாம் போட்டு பண்ணிவிடுவோம் மாங்காயில் வந்து கொஞ்சம் இனிப்பு காரம் உப்பு புளிப்பு இந்த மாதிரி எல்லாம் கலந்து ஒரு கலவையாக வரும் ஆனால் எலுமிச்சம்பழத்தில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க அந்த எலுமிச்சம்பழம் இனிப்பு ஊர்காயில் நம்ம சர்க்கரையும் கலந்து அதே சமயம் இந்த புளிப்பும் சேர்ந்து காரமும் சேர்த்து ஒரு மூணு வித கலவையான ஒரு டேஸ்ட்டோடு செய்ய போகிறோம் முதல்ல இந்த இனிப்பு எலுமிச்சம்பழம் இனிப்பு ஊர்காய்க்கு என்னென்ன தேவைங்கிறது சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் எலுமிச்சம்பழம் பனிரெண்டு சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி கொள்ளவும் சர்க்கரை முக்கால் கப் வினிகர் அரை கப் மிளகாய்த்தூள் அரை கப் உப்பு கால் கப் சீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் வெந்தயம் ரெண்டு டீஸ்பூன் கடுகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் அரை கப் இப்போ இந்த எலுமிச்சம்பழம் இனிப்பு ஒரு கைக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா எலுமிச்சம்பழத்தை நல்லா கழுவிட்டு சுத்தமாக தொடச்சிடணும் துணி போட்டு இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கிறது இந்த பன்னெண்டு பழம் பன்னெண்டு பழங்கிறது ரொம்ப சின்ன பழமாக இல்லை ரொம்ப பெரிய பழமும் கிடையாது இந்த மீடியம் சைஸ் நார்மலாக கடைங்களில் கிடைக்கும் எப்போது ஒரு தடவை தான் நமக்கு ரொம்ப பெரிய பழமும் அடுத்தது இல்லை சின்னது ரொம்ப சின்ன பழமும் பொதுவாக அந்த மாதிரி சின்ன பழங்கிறது பொதுவாக கிடைக்கும் பட் ரொம்ப பெரிய பழங்கிறது நார்மலாக எப்போது ஒரு தடவை தான் கிடைக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம சொல்கிறது எப்போவுமே கிடைக்கிற அந்த நார்மல் சைஸு அந்த சைஸ் எலுமிச்சம்பழத்தை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது பன்னெண்டு பழம் போதும் தாராளமாக ஓரளவு இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சதமாக எலுமிச்சம்பழம் தேர்ந்தெடுக்கும் போது ஜூஸுக்கான பழம் மாதிரி மெல்லிய தோலாக பார்ப்போம் ஏன்னா அந்த ஜூஸ் அதிகமாக இருக்கணும் ஆனால் இதுக்கு கொஞ்சம் கனமான படமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சதப்பத்து நல்லாயிருக்கும் அதாவது இந்த தோல் ஊற ஊற அந்த தோலையும் நல்லா ருசியாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் கனமான படமாக எடுத்துக்கணும் இந்த பழத்தை கழுவி தொடச்சிட்டு சின்ன துண்டுகளாக இப்போ நம்ம வந்து ஒரு நாலு துண்டாகவும் போடலாம் எட்டு துண்டாகவும் போடலாம் வீட்டில் நம்ம எடுத்துக்கிறத பொறுத்து சின்ன சின்ன துண்டுகளாக நறுக்கி வச்சுக்கணும் நறுக்கின துண்டோட சக்கரை வினிகர் உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் கலந்து நல்லா பெசரி விட்டுருங்க பெசரி இது ஒரு பாட்டிலில் ஊற போட்டு வச்சுருங்க கூடின மட்டும் ஒரு சின்ன ரிக்வஸ்ட் நேர்களுக்கு என்னென்னா ஒரு ஜாடியிலையோ அல்லது ஒரு கண்ணாடி பாட்டில்லையோ போட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னு சொல்கிற இந்த க பிளாஸ்டிக்குக்கும் இந்த ஊறுகாய்க்கும் ஒரு நிறைய சம்பந்தம் ஒன்று ரியாக்ஷன் நிறைய இருக்கும்பாங்க பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் போடுற போது கூடின மட்டும் அதை தவிர்த்துட்டு ஒரு கண்ணாடி பாட்டில்லையோ அல்லது ஒரு ஜாடியிலையோ போட்டு வச்சால் நல்லது அதில் போட்டுடுங்க போட்டு ஆனால் நல்லா கலந்துடணும் நம்ம சாதாரணமாக ஊறுகாய் உப்பு போட்டு சும்மா வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அது ஊறுனதுக்கப்புறம் கலக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லாமல் இது மூணையும் போட்டு வினிகர் சர்க்கரை உப்பு மஞ்சள் தூள் அந்த எலுமிச்சை மரத்தோடு போட்டு நல்லா கலந்துடுங்க கலந்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு வச்சுருங்க தினம் ஒரு தடவை இதை நல்லா கலந்து விட்டுடணும் நல்லா கலக்கி கலக்கி விடும்போது உப்பு சர்க்கரையோ ஏதோ கீழ் தங்கி இருந்தாலும் அது மேல் வந்து நல்லா கரைஞ்சி அதோடு சேர்ந்து ஊற ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஒரு வாரம் அதாவது நல்லா ஏழுலேருந்து எட்டு நாள் அந்த மாதிரி ஊற விட்டுருங்க ஊறுனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம இப்போ போகிற போட பொறி அதை எப்படி தாளிக்கிறதுங்கிறதுலாம் நான் ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நறுக்கி இப்போ ஊற வச்சு கொண்டு வந்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி எட்டு நாள் ஆயிருக்கு நான் அதை ஊற வச்சது இப்போ நல்லா ஊறி போயிருக்கோம் இப்போவும் நம்ம தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அது இந்த பொடியெல்லாம் போடுவோம் இல்லையா போட்டுட்டு கலந்து விட்டுட்டு திருப்பி இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஊற வச்சுட்டு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த பொடி அப்படிங்கிற போது ஒரு சின்ன கடாய் போட்டுக்கிறேன் இது என்னென்ன நம்ம வறுக்க போகிறோங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வெந்தயம் ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு டீஸ்பூன் கடுகு அதே மாதிரி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு மட்டும் கொஞ்சம் கூட அது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இது மூணுத்தையும் போட்டு நல்லா வறுத்து நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இப்போ நான் கடாய் காய வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதில் சீரகம் இது மூணுமே ஒன்றா போட்டுடலாம் வெந்தயம் கடுகு ஆனால் வறுக்கும்போது கைவிடாமல் நல்லா வறுத்துடணும் இந்த வெந்தயம் கடுகு இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சு செவந்து வரணும் கடுகு வந்து நல்லா உங்களுக்கு பொறிஞ்சாதான் அந்த வாசனையும் சரி அந்த டேஸ்ட்டும் சரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கடுகு பொறியாமல் அறப்பட்டுச்சுன்னா ஒரு சிறு கசப்பு தட்டும் ஏற்கனவே வெந்தயத்தில் ஒரு சிறு கசப்பு இருக்கும் இது இன்னும் கொஞ்சம் கசப்பு தட்டும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் நான் ஹை ஃப்ளேமில் தான் வச்சு வறுக்கிறேன் என்ன காரணம் நான் கைவிடாமல் வறு
கொஞ்சம் பொரியறது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு பாருங்கள் இப்போ அடங்கிடுச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துடுவோம் இப்போது இதை வறுத்து வச்சுட்டோம் இல்லையா இந்த நல்ல பொடி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை தாளித்து கொட்டணும் ஆனால் அதை தாளித்து கொட்டி கிளறதுக்கு முன்னாடி ஹட்சன் கேடு வழங்கும் மறுசுபை இது தனிசுவை நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்ன கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஹட்சன் கேடு வழங்கும் அரிசு வயது தனி சுவை இந்த எலுமிச்சம்பழம் இனிப்பு ஊறுகாய்க்கு நம்ம பொடி வறுத்து நுணுக்கத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம் கடுகு வெந்தயம் சீரகம் மூணு நல்லா வறுத்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா பொடி பண்ணி கொண்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை எப்படி தாளிக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அதே கடாயை அடுப்பில் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இன்றைக்கி சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் விருப்பப்பட்டவங்க இது வந்து இந்த ஊறுகாய்க்கு நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணுங்கிறத கட்டாயம் இல்லை நீங்கள் எந்த எண்ணெய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடலெண்ணங்கிற போது ஒரு வாசனை வித்தியாசமாக இருக்கும் அதனால் நல்லா அந்த ரிஃபைன் பண்ண சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அந்த மாதிரி ஏதாவது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது நல்லெண்ணெய் தான் விருப்பம் அப்படின்னா நல்லா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த எண்ணெயை காய வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒரு ரெண்டு விஷயம் உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும் ஏன்னா பொதுவாக ஊறுகா அப்படிங்கிற போது வெந்தயம் பெருங்காயம் காம்பினேஷன் தான் பொதுவாக நம்ம நிறைய சேர்ப்போம் ஆந்திரா பக்கம் பண்ணுற ஊறுகாய் தான் நிறைய கடுகு சேர்ப்பாங்க இந்த கடுகு சேர்க்கறதும் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஊறுகாயில் நம்ம கடுகு சேர்த்துருக்கோம் ஒன்று வினிகர் வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவாக ஆட் பண்ணோம் அடுத்தது இந்த கடுகு கடுகு சேர்த்து நம்ம பண்ணும்போது அது பச்சையாக நீங்கள் அரைச்சாலும் சரி வறுத்து அரைச்சாலும் சரி ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் மாதிரி கெட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து அது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பண்ணும் சட்டுன்னு கெட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாமல் நல்லாவே வச்சுருக்கோம் அதுக்கு தான் இந்த கடுகு சேர்க்கறது அடுத்தது நம்ம வறுத்து சேர்க்கறதுக்கு காரணம் அதில் ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை இருக்கும் இன்னொன்று அதே மாதிரி சீரகம் சீரகமும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரும் கொடுக்கும் இந்த வயிறு பொறுமல் அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் கொஞ்சம் சீர் பண்ணும் அதுக்காக தான் அந்த வாசனையோட கூட இந்த உடம்புக்கும் நல்லதுங்கிறத இந்த சீரகம் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருக்கு இதை தாளிக்கிறதுக்கு நம்ம கடுகு போட்டுடலாம் இப்போ கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு கடுகு பொறியும் போது நம்ம நிறைய நிகழ்ச்சிகள் சொல்லியிருக்கோம் இந்த கரண்டி போட்டு தொடாவது ஒன்று ஒரே மாதிரி பொறியும்னு இன்னொன்று என்னென்னா எப்படி இருந்தாலும் கடுகு பொறியும் போது தெரிக்கும் தெரிக்கிறத ரொம்ப ரொம்ப கம்மி பண்ணோம் இந்த மாதிரி கிளறும்போது ஸோ இப்போ வந்து இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த சூடை லேசாக அந்த சூடை கொஞ்சம் தணிச்சு விடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சூடை தணிச்சு விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறமா இதை கொட்டி கிளறலாம் இப்போது இந்த ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆற விட்டுட்டு இந்த மிளகாத்தூள் அதில் சேர்க்குறோம் அப்புறம் இந்த எலுமிச்சம் பழத்தை அடுத்தது இந்த பொடியை இது ஓரளவுக்கு வச்சுக்கலாம் அது இது வந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கிளறி வச்சிட்டோம் இது நல்லா சில்லுன்னு ஆறணும் நல்லா ஆறணும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம பாட்டிலில் போட்டு வெளி வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த கடுகு இருக்கிறதுனால அந்த ரெண்டாவது இன்னொன்று அந்த வினிகர் இருக்கிறதுனால இது உங்களுக்கு நல்லா ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் நல்லா இருக்கும் ப்ரொவைடட் ஒரு ஈரக்கரண்டியை போடாமல் ஒரு திறந்து அப்பப்போ திறந்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஊருக்கு அடுப்போம் இல்லை அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இருந்தால் இது நல்லாவே நிறைய நாள் உங்களுக்கு தங்கும் ஏன்னா அந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ் மாதிரி இது இருக்கிறதுனால நல்லாவே தங்கும் சரி இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எல்லாருக்கும் யோசிக்கலாம் அந்த வினிகர் அதுக்கு ஏற்கனவே எலுமிச்சமான புளிப்பு இதில் வினிகரோட புளிப்பு நீங்கள் ஏன் சேர்க்கணும் அப்படின்னு பட் நம்ம கொடுக்குற அந்த சர்க்கரைக்கு இந்த புளிப்பு இந்த எலுமிச்சம்பழத்தோட புளிப்பு மட்டும் பற்றாது அதனால தான் அந்த கூடுதல் புளிப்புக்காக இதில் வந்து நம்ம வினிகர் சேர்க்கணும் புளிப்போட மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆக்ட் பண்ணுறது அப்புறம் நேர்கள் நிறைய பேர் என்னை கேட்குறது ஃபோனில் நாங்கள் வந்து ஊறுகாய் போடுறோம் ஆனால் அதை வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏதாவது கெமிக்கல் சேர்க்கலாமான்னு தயவு செஞ்சு கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே வே
இதுக்கு கெமிக்கல் இருந்தாலும் கமர்ஷியலாக பண்ணுறவங்க அதை சேர்த்தாலும் நாம் அந்த நாளில் நம்ம பாட்டி அம்மா இவங்கெல்லாம் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவுமே இல்லாமல் அழகாக அந்த அளவுகளை கரெக்டாக போட்டு அந்த பக்குவத்தை சரியாக பண்ணும்போது எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவும் அதுக்கு என கிடையாது பார்த்திங்கன்னா இது ஆஃப் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்போ பெருங்காயத்தை இது கொஞ்சம் பச்சையாக போட்டிருக்கேன் ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும்னு நல்லா இதை போட்டு ஒரு கலை கலக்கி இந்த சூட்லேயே அது வந்து நல்லா வந்துடும் அவ்வளோதான் இனி இதை ஆற வச்சு அடித்து வைக்க வேண்டியது இந்த இந்த பக்குவப்படி பண்ணுற போது எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவும் அதுக்கு என்னையே கிடையாது ஸோ அந்த பக்குவம் அளவுகள் இது சரியாக இருக்கணும் க வைக்கிற பாத்திரம் சரியாக இருக்கணும் அந்த காலம் மாதிரியே ஜாடி கண்ணாடி பாட்டில் இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ப்ரிசர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லாவே இருக்கும் நமக்கு தெரியல சின்ன பிள்ளைங்க சில பேர் ஊருகா போடணும்னு ஆசைப்பட்றவங்க தெரியலை அப்படின்னா வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களை கேளுங்க அடுத்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உறவுக்காரங்க யாராவது பெரியவங்க இருந்தாங்கனாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது பெரியவங்க இருந்தாங்கன்னு அவங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த பழைய கால முறைகளை கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உடலுக்கு ஆரோக்கியம் மட்டுமல்ல நாக்கக்கு சுவையானதாகவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ ஊருகா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஜாடியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் கொஞ்சம் இப்போ நான் வந்து ஜஸ்ட் அந்த டிஸ்பிளேக்காக கையோடு எடுத்து அதில் கொஞ்சம் வைக்கிறேன் திருப்பி அப்புறமா ஆற வச்சு நம்ம அதில் மாற்றிடலாம் இப்போ இந்த எலுமிச்சை மடம் இனிப்பு ஊருகா ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோம் இதை வந்து நீங்கள் நல்ல ஒரு ஆற வச்சு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாவே இருக்கும் உங்களுக்கு இது ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாதத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் சப்பாத்தி பூரி இதுக்கெலாம் தொட்டுக்கிறது கூட ஏன்னா ஒரு இனிப்பு கலந்து சுவையோடு இருக்கிறதுனால நல்லாயிருக்கும் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் கான் கட்லெட் அதுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறத பார்த்துடலாம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு மூன்று வேக வைத்து தோல் உரித்து மசித்து கொள்ளவும் சோள முத்துக்கள் அரை கப் வேக வைத்தது சீஸ் அரை கப் துருவியது வெண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு தூள் ஒரு டீஸ்பூன் ஓட்ஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வறுத்து பொடித்தது கொத்தமல்லி சிறிதளவு பொடியாக நறுக்கியது மைதா சிறிதளவு பிரெட் தூள் சிறிதளவு பிரெட் ஸ்லைஸ் இரண்டு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் பொறிப்பதற்கு இந்த கான் கட்லெட்டுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துட்டோம் இல்லையா அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஹசன் கேடு வழங்கும் அரிசு பயிர் தனி சுய நிகழ்ச்சியில் ஒரு சின்ன கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஹட்ஸ் அண்ட் கேர்ட் வழங்கும் அரிசு பை இது தனி சுவை கான் கட்லெட்டு எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பார்த்துட்டோம் நீ அதை எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு கடாய் அடுப்பில் காய வச்சு வச்சுருக்கேன் இதில் வெண்ணெய் ஏன்னா நம்ம முதல்ல கிளறிக்கணும் இல்லையா அந்த உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சதெல்லாம் இந்த வெண்ணெயை போட்டுருவோம் இதுக்கு வெண்ணெய் போட்டால் கொஞ்சம் அந்த ரிச் டேஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா சீஸ் கீஸ்லாம் போடுறதுனால இது விருப்பப்பட்டவங்க இந்த வெண்ணெய் வேணாம்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் அதில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் பட் வெண்ணெய்க்கு இருக்கிற அந்த டேஸ்ட் எண்ணெயில் இருக்காது இப்போ இதில் வெண்ணெய் மு முழுசும் உருகத்துக்குள்ளார நம்ம இஞ்சி பூண்டு சொன்னோம் இல்லையா அந்த இஞ்சி பூண்டு விழுது அதில் சேர்த்துடலாம் இது நல்லா அந்த வெண்ணெயில் உருகின வெண்ணெயில் அந்த இஞ்சி பூண்டு பேசி நல்லா வதங்கப்படணும் ஆக்சுவலாக அந்த வெண்ணெயில் வதங்கிச்சுனாலே பூண்டு போட்டு வதக்கும் சில டிஷ்ஷுக்கெல்லாம் அது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப வாசனையும் சரி அந்த டேஸ்ட்டும் சரி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இஞ்சி பூண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெண்ணெயில் வதங்குற போது அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அந்த வாசனை நல்ல ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இது ஒன்று தான் நம்ம வதக்கிறது மற்றது எல்லாமே அப்படியே கொட்டி கலர வேண்டியது தான் அது பாருங்கள் அந்த பச்சை வாசனை மெதுவாக போய் எண்ணெய் அந்த போட்டிருந்த வெண்ணெய் வந்து அப்படியே காஞ்சி நல்லா பிரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ நல்லா பொறிஞ்சு வதங்கிருச்சு பாருங்கள் இப்போ அடுப்பை தீ குறைச்சி வச்சுட்டு இந்த வேக வச்சு மசித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா உருளைக்கிழங்கு அதை இதில் போட்டுடலாம் அதோடு கூட வேக வச்ச சோழ முத்துக்கள் இதை போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிளறு கிளறிடலாம் இப்போது வறுத்து பிடிச்சி வச்ச ஓட்ஸு 
பொடிய நறுக்கின கொத்தமல்லி மிளகுத்தூள் பொடிச்சு வச்சுருக்கிற பிரெட்ஸ் அதாவது இது ஃப்ரெஷ் பிரெட்டை பொறிச்சு வச்சுருக்கோம் அந்த பிரெட்டை தூவிடுறேன் தேவையான அளவு உப்பு சீஸில் உப்பு இருக்கும் ஏன்னா சீஸில் சேர்க்க போகிறோம் சீஸில் உப்பு இருக்கும் கவனமாக பார்த்துட்டு போட்டுக்கோங்க திருவி வச்சுருக்க சீஸு இப்போ தீயை தூண்டிடுறேன் இது வரைக்கும் நான் தீ குறைச்சி வச்சுருந்தேன் இப்போ நல்லா தீயை தூண்டிடுறேன் இந்த ஓட்ஸும் சரி ப்ரெட்டும் சரி ஒரு பைண்டிங் ஏஜெண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணோம் அதுக்காக தான் இதை போட்டிருக்கோம் ஏன்னா நம்ம சீஸ் எல்லாம் போடும்போது ஒரு சின்ன கொலகொழப்பு கிடைக்கும் அதுக்காக தான் இதை சேர்க்குறது அது வந்து டேஸ்ட்டை மாற்றாமல் உடம்புக்கும் நல்லது டேஸ்ட்டை மாற்றாமல் ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும் இப்போ இது நல்லா கலந்து விட்டுட்டோன்னா சரியாயிரும் இப்போ இது அடுப்பை ஒரு நிமிஷம் ஜஸ்ட் மேபி ஒரு இருபது முப்பது செகண்டு அது அதிகப்படியான தீயில் வச்சு இது பைண்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து பிளெண்ட் ஆகணும் அப்படியே அது வரைக்கும் இதை கிளறிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை இறக்கிடலாம் இப்போ இதை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் அதை போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அந்த கரண்டியில் இருக்கிறதெல்லாம் இப்போ வந்து உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு ஒரு வேளை கம்மியாக இருந்ததுன்னா உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம சீஸுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருந்தோம் இந்த ஸ்டேஜில் செக் பண்ணிக்கிட்டு போட்டுக்கிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இப்போ இந்த கலவை ரெடி ஆகிடுச்சு இல்லையா இப்போ இந்த ப்ரெட்டு தூள் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதை ஒரு பிளேட்டில் கொட்டிக்கிட்டு மைதா மாவையும் சொல்லியிருந்த மைதா மாவையும் கொஞ்சம் கரைச்சி ரெடியாக வச்சுடுவோம் அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ அது நல்லா ஆறி இருக்குது இப்போ மைதா மாவை கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரத்தில் போட்டுப்போம் இப்போ இதில் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் திக்காக தோசை மாவை பார்த்து கரைச்சிக்கணும் நம்ம தண்ணி பார்த்து ஊற்றிக்கணும் இப்போ மாவை ரெடியாக கரைச்சி வச்சுட்டோம் இப்போ பிரெட் தூளை இப்போ ஒரு அகலமான ப பாத்திரத்தில் இந்த பிரெட் தூளை கொட்டி வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெய் ஒரு கடையில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் அந்த எண்ணெயை காய வச்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ மிதமான தீயில் அதை காய வச்சுட்ருக்கலாம் இப்போ இந்த செஞ்சு வச்சுருக்க கட்லட்டை நம்ம வேணுங்கிற வடிவத்தில் நம்ம எப்படி வேணால் அதை பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக ஒன்று ஈஸியாக அப்படின்னு சொல்லணுன்னா ஓலை இருந்ததுன்னா உங்கள் வீட்டில் அதை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணிக்கங்க ஒரு ஆறு அஞ்சு நாலஞ்சு இஞ்சிக்கு கட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்குள்ளே அதை அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு மடித்து அதுக்குள்ளே கட்லெட்டை வச்சு ஒரு தட்டு தட்டினிங்கன்னா அந்த அழகான அந்த ஷேப் கிடச்சிடும் அது ஒரு விதத்தில் அடுத்தது இப்போ அந்த பிள்ளைங்களோட குக்கி கட்டர்ஸ்லாம் வருது அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது நம்மளோட இஷ்டம் அது ரவுண்டாக பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம விதவிதமான வடிவங்களில் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மைதா கரைசலில் முக்கி அதுக்கப்புறம் இந்த பிரெட் தூளில் பரட்டி எடுத்துக்கிட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு பொறிக்கிற வேலை மட்டும்தான் ஸோ இப்போ நம்ம அதை ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ இது பண்ணி ரெடியாக வச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம இதில் நினச்சி எடுத்துடலாம் இதுலேயும் பரட்டி எடுத்துடணும் நம்ம ஒரு ஸ்பூனோ இல்லை ஒரு கரண்டியோ யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நினச்சி எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து பிரெட் தூள் வீணாகாது நினச்சி எடுத்துட்டோம் ஆனால் எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி பார்த்துக்கங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு மைதா கரைசலில் முக்கி எடுக்கும்போது அது நல்லா ஒட்டுச்சுன்னா பிரெட் தூள் நல்லா ஒட்டும் இப்போ இந்த நேரத்தில் இது நல்லா வந்து ஒரு இப்போ இதில் பிரெட் தூளில் நல்லா இப்போ பரட்டிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கையில் ஒட்டாது இது வந்து நீங்கள் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் போட்டுக்கிட்டாலும் சரி அல்லது ஒரு பேப்பர் இருக்கு இல்லையா நியூஸ் பேப்பரோ இந்த டேபிள் பேப்பர் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் இருந்ததுன்னா ஒரு சின்ன பீஸ் கிழிச்சு இந்த பிரெட்டு தூள் அதில் போட்டுட்டு நினச்சதை அதில் போட்டு இப்படி க பேப்பர் அதை குலுக்குனிங்கன்னா ஈஸியாக எல்லா பக்கமும் ஒட்டிக்கும் பிரெட் தூள் கையில் போட்டு வீணாகாது இப்போ எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நல்லா பிரட்டி விடுங்க பிரட்டிட்டு இந்த மைதாவை ரொம்ப இல்லாமல் இதில் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துக்கிட்டு இதில் போட்டுவிடுங்க போட்டுட்டு நல்லா ரோல் பண்ணிவிடுங்க இப்போ மேலே வந்து கொஞ்சம் இந்த பிரெட் தூள் அப்படியே பரட்டிவிடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கையில் ஒட்டாமல் நமக்கு நல்லா வரும் இந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஒரு ஒரு மணி நேரம் வச்சுட்டு வரத்திங்கன்னா அதுவும் ஒரு மாதிரி நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இன்னும் இன்னும் நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா எல்லா பக்கமும் அந்த மைதா கரைசல் ஒட்டுதான்னு மட்டும் பாருங்கள் மைதா மாவு கரைசல் வந்து ரொம்ப கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த தோசை மாவு பதத்தில் இருந்துன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே முக்கியம் எடுத்தாச்சு இந்த
இல்லை நேரடியாகவும் பொறிக்கலாம் பட் கூடுதல் ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ்க்காக நம்ம அது மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷனு எல்லா வேலையும் அன்றைக்கே பார்க்க முடியாது அப்படின்னா முந்தின நாள் கூட இதை நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இனி வறுக்கிறது மட்டும்தான் ஸோ நம்ம இப்போ பிரெட் தூள் அதாவது மைதா மாவு கரைசலில் முக்கி பிரெட்டு தூளில் நல்லா பரட்டி எடுத்து வச்சுட்டோம் எண்ணெயை காய வச்சுட்டோம் இந்த எண்ணெயில் போடுறதுக்கு முன்னாடி நேர்களோட ஒரு சின்ன விஷயம் கட்லெட் மட்டும் எண்ணெய் காய்ச்சல் நல்லா இருந்தால் புகையே காயக்கூடாது ஆனால் அதே சமயம் காய்ச்சல் நல்லா இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கட்லெட் நல்லா ஸ்டிஃப்பாக நல்லா வரும் கட்லெட் காய்ச்சல் கம்மி எண்ணெய் கம்மியாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க காய்ச்சல் அது என்ன ஆகும் சத சதன்னு எண்ணெயை குடிச்சிக்கிட்டு தலைதலன் ஆகிடும் நான் இவ்வளோ எண்ணெய் வச்சுருக்கேன்னே நான் மொத்தத்தையும் போடலை மூணு மூணாக தான் போட்டு எடுக்கிறேன் எண்ணெய் நிறைய வச்சுருக்கிறோங்கிறதுக்காக எல்லா கட்டடையும் தூக்கி போட்டுட்டிங்கன்னா எண்ணெயோட சூடு தணிஞ்சிடும் அப்படி தணியும் போது உங்களுக்கு நல்லா வராது அது ஒரு மாதிரி சத சதன் ஆயிரும் அதனால் எவ்வளோ எண்ணெய் வைக்கிறோங்கிறத பொறுத்து பார்க்காம நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை போட முடியும் இடம் இடவெளி நிறைய இருந்து எண்ணெயும் அதிகமாக இருந்து வெந்தால் தான் இது நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போது கடைங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு வளர் கிண்ண மாதிரி வச்சுருப்பாங்க கைப்பிடியோடு அது உள்ளே வச்சுட்டு அப்படியே இறக்கிடுவாங்க பட் வீடுங்களில் பெரும்பாலும் நம்ம அவ்வளோ எண்ணெய் வச்சு நம்ம பண்ணுறதில்ல அதனால் கொஞ்சமாக எண்ணெய் வைக்கும்போது இந்த மாதிரி சின்ன வளக்கரண்டி அல்லது வீட்டில் இருந்து ஜல்லிக்கரண்டி அப்போல்லாம் இப்போ வந்து வளக்கரண்டி வந்து ரொம்ப சௌரியமாக போச்சு கிடைக்கிது கிடைக்காத பட்சத்தில் நம்மகிட்ட இருக்கவே இருக்க ஜல்லிக்கரண்டி இல்லாத வீடே இருக்க முடியாது அதனால் அதை யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் நல்லா வறுத்து எடுத்துடலாம் கட்லெட் ஆக்சுவலாக நம்ம மேலே மட்டும் உள்ளது வேகிறதுக்கு தான் உள்ளுக்குள்ளே எல்லாம் வெந்த பொருள் நமக்கு வேகணுங்கிறது அவசியம் இல்லை அது மட்டும்தான் இது எவ்வளோ அந்த ஸ்டிஃப்பாக இருக்குது அப்படின்னு தெரியறதுக்கு பார்த்திங்கன்னு தெரியும் இந்த மாதிரி நல்லா பாருங்க போட்டால் அப்படியே அந்த சத்தம் வருது இல்லையா இது வந்து நல்லா உள்ளுக்குள்ளே சாஃப்டாகவும் வெளியில் கிறிஸ்பாகவும் வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் எண்ணெயோட காய்ச்சலை கம்மியாக வச்சோம்னா இந்த சத்தம் கேட்காது சத சத சதனுக்கிட்டு இருக்கும் எண்ணெய் கோத்துக்கிட்டு நிற்கும் அதனால் எண்ணெயோட காய்ச்சல் மட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ட்ரேல் அதை அடிக்கிறலாம் நல்ல இனிப்பு புளிப்பு கலந்த ஒரு ஊறுகாய் பார்த்துருக்கோம் எலுமிச்சை மழை இனிப்பு ஊறுகாய் அடுத்தது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஏன்னா பெரியவங்க கொஞ்சம் யோசிப்போம் சீஸு வெண்ணெய் அது இதுங்கிற போது ஆனாலுமே ஒன்று எடுத்துக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு நிறைய கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த வகையில் ஒரு நல்ல கான் சீஸ் கட்லெட் அதாவது கான் கட்லெட் பார்த்துருக்கோம் இப்போ பார்த்தா இந்த ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு சின்ன ரீக்கை அதில் எலுமிச்சை மழை இனிப்பு ஊறுகாய் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சை மழத்தை பொடியாக நறுக்கிட்டு அதோடு கூட உப்பு மஞ்சள் தூள் வினிகர் சர்க்கரை நாளையும் கலந்துட்டு ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நாள் ஊற விட்டுறணும் அது ஊறுனதுக்கு அப்புறமா அதை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு ஒரு கடாயில் வெந்தயம் சீரகம் கடுகு மூணையும் நல்லா வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி ரெடியாக வச்சுப்போம் அதே கடாயை காய வச்சுடுங்க அதில் எண்ணெயை ஊற்றிடுங்க எண்ணெயும் காஞ்சதும் கடுகை தாளிச்சுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஒரு அரை சூடு இருக்கும்போது மிளகாத்தூளை போட்டுட்டு அதை நல்லா பிரட்டிட்டு அதோடு கூட ஊற வச்சுருக்க எலுமிச்சை மரத்தையும் போட்டுருங்க பொடிச்சு வச்சுருக்க பொடியும் போடுங்க பெருங்காயத்தூளையும் போடுங்க நல்லா கலந்து ஆற வச்சு எடுத்து வச்சிங்க அப்படின்னா எலுமிச்சை மரம் இனிப்பு ஊறுக தயார் இப்போ அடுத்தது கான் கட்லெட் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்திரத்தில் ஒரு கடாயில் வெண்ணெயை உருக்கிடுங்க வெண்ணெய் பாதி உருகும் போதே இஞ்சி பொண்டு விழுதையும் சேர்த்துருங்க அதை நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் பச்சை வாசனை போக வதங்கினதுக்கப்புறமா வேக வச்சு வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு கான் அடுத்து பிடிச்சி வச்சுருக்க ஓட்ஸு மிளகுத்தூள் பிடிச்சி வச்சுருக்க ப்ரெட்டு சீஸு உப்பு இது எல்லாத்தையும் தேவையான உப்பு கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு நல்லா கலந்து பிசைஞ்சிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உருட்டி அதை தேவையான வடிவத்தில் பண்ணி அதை கரைச்சி வச்சுருக்க மைதா கரைசலில் முக்கி ப்ரெட்டு தூளை புரட்டி காஞ்சிட்ருக்க எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா கான் கட்லெட் தயார் என்னென்ன நிலையில் இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு விதமான ஒன்று ஊறுகாய் நிறைய நேர்கள் கேட்குறது ஊறுகாய் அந்த ஊறுகாய் வந்து நல்ல ஒரு உப்பு காரம் புளிப்பு மாங்காலை மட்டும் இல்லாமல் எலுமிச்சை மரத்துலையும் போட முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இனிப்பு ஊறுகாய் எலுமிச்சை மரத்தில் இதுவும் சரி கான் கட்லெட் பிள்ளைங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் இது ரெண்டுமே பார்த்தோம் இல்லையா எப்படி பண்ணணுங்கிறத செஞ்சும் பாருங்கள் சுழிச்சும் பாருங்கள் மீண்டும் ஹட்ஸ் அண்ட